എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും വാഫി പി എ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി കൊടുക്കാമെന്ന് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഫി പി എ എൻട്രൻസിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് വാഫി പി എ പ്രോസ്പെക്ടസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിൽ നമ്മുടെ വാഫി ഓരോ വാഫി കോളേജുകൾ മൊത്തം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സി ഐ സി എന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ കോഴ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അംഗീകാരങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി കോഴ്സ് ഘടന വാഫി വാഫിയുടെ കോഴ്സ് ഘടനയാണ് ഈ പേജിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ പി എയുടെയും കോഴ്സ് ഘടന നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എ ഡേ കോളേജിൻ്റെയും കോഴ്സ് ഘടന നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ ലഭ്യമാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ സി എ സി വാഫി വഫി എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ അവരുടെ പാഠപദ്ധതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേജുള്ള പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ എൻട്രൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നൊരു അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് എങ്ങനെ അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് യോഗ്യത പരീക്ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫീസ് ഉണ്ടോ ലേറ്റർ എൻട്രി അതായത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് വർഷ പതിനേഴ് വയസ്സ് കവിയാത്ത പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എസ് 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 സി ജയിക്കുകയും ഏഴാം മദ്രസ ഏഴാം വർഷ തുല്യതയുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് വാഫി വാഫി വഫിയ എൻട്രൻസിന് യോഗ്യത വരുന്നത് അഥവാ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലേറ്റർ എൻട്രി എഴുതിയ ശേഷം അവർക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് അതാണ് ലേറ്റർ എൻട്രി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പരീക്ഷാ സെൻറ്ററുകൾ അതായത് എവിടെയൊക്കെ വെച്ചാണ് പരീക്ഷ സെൻറ്ററുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈറ്റിൽ കാണാനാവുക ഈ പേജിൽ കാണാനാവുക പിന്നെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ വാഫി ഇവിടെ നമുക്ക് അഫിലിയേഷൻ നമ്പർ കാണാം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കെ കെ ജിം ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജ് കാർത്തല അങ്ങനെ ഓരോ കോളേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ആണ് അക്കാദമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവറേജ് റേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ നല്ല മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കോളേജുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറുകൾ മറ്റും കൊടുത്ത് അവർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സീറ്റ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കെ കെ ജിം ഫസ്റ്റ് കോളേജിലൂടെ സീറ്റ് പ്രാവശ്യം നിലവിൽ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അങ്ങനെ സയൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ കോഴ്സുകളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സയൻസ് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടു സ്ട്രീമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഡിഗ്രിയും അതോടൊപ്പം ഉണ്ട് മത ഭൗതിക സമന്വയമാണ് ഈ കോഴ്സിലൂടെ പ്രധാനമായും വെക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അഫിയ അഫിയ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളും അതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ഗ്രേഡിങ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വഫിയ ഡേ കോളേജിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ എന്ന് നോക്കാം അതിനായി രണ്ട് സൈറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് വാഫി സി എ സി ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റും ഉണ്ട് വാഫി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റും ഉണ്ട് ഇത് സി എ സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റാണ് ഈ സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ വാഫി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കാണാം എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്നിങ്ങനെ കാണാം അതിൽ വാഫി ബോയ്സ് വഫിയ ഗേൾസ് എന്നിങ്ങനെ എൻട്രണം ഉണ്ട് പിന്നെ ലേറ്റർ എൻട്രിയും ഉണ്ട് ലേറ്റർ എൻട്രിക്ക് നാല് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് വഫി വാഫി തമ്പീതിയ അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വഫിയ തമ്പീതിയ പിന്നെ വാഫി അലി ആലിയിലേക്കുള്ളവർ വഫിയ പിന്നെ വഫിയയിലെയും അലിയ അതായത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള വിദ്യാ സ്റ്റുഡൻസിനായിക്കാണ്ടാണ് ഇവർക്കുള്ളത് എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ വാഫി ബോയ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം
പിൻകോഡ് ഗൾഫ് സ്റ്റേറ്റ് കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട് കണ്ണൂര് ഏതാ കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് കാടാമ്പൂർ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായി കണ്ടുള്ളത് മൊബൈൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആണ് വാട്സപ്പ് നമ്പറും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ മുകളിൽ തന്നെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതായിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു മദ്രസ അത് ഇതിൽ എ ആണോ പത്താണോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് എ കൊടുത്തു സ്കൂൾ എസ് എസ് എൽ സി കൊടുത്തു പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മാർച്ച് അതിൻ്റെ ഏത് മാസത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി എന്നുള്ളത് മാർച്ച് കൊടുത്തു ഇയർ ഓഫ് എസ് എൽ സിക്ക് വിലൻ്റ് മീഡിയം ഓഫ് മീഡിയം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡയും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു എക്സാം സെൻറ്റർ എക്സാം സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഇതിൽ കണ്ണൂരുള്ളവർക്ക് ഒറ്റ എക്സാം സെൻറ്റർ മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സി എ മാണിയൂർ എന്ന കണ്ണൂർ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ണൂർക്കാർക്ക് ഇതിലുള്ളത് കണ്ണൂർ എസ് സി എ മാണിയൂർ വ്യാപ്തങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അക്കാദമി മാണിയൂർ എന്ന കോളേജാണുള്ളത് പിന്നെ ഹാവ് യു സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്സ്റ്റ് അതായത് ഹാപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ഹാപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രത്യേക വെയിറ്റേജ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാപ്പിൾസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നോ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇമെയിൽ ഫീഡ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റ ഇമെയിൽ ഫീഡ് അവിടെ അതായത് ഇമെയിൽ ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എറർ നമ്മൾ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണേണ്ടി ഇവിടെ ഇമെയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണേണ്ട ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറും നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുമാണ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിക്കൊണ്ട് വരല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായി കാണുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റ് വിൻഡോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിലേക്ക് പോകുക നമുക്ക് ഹോമിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചെയ്തു പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഫീ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഫീ ഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ കോളേജ് ചോയ്സ് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ഫൈനലൈസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള റെഡ് മാർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻ്റൗട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ നെയിമ് ഏതാണ് വാപ്പി അവൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവൻ്റെ ഇമെയിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ എന്നിട്ട് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ പേ ചെയ്യാനുള്ള മെനുവിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ കാണാം പേ വിത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പേ വിത്ത് നിന്നുണ്ട് ഓതർ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓതർ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാർഡ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്
പേനോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം സെലക്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒ ടി പി അടിക്കാനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒ ടി പിയും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആയി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിട്ടേൺ താങ്ക് യു ഷിയാർ യുവർ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ആണ് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലും എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത് ഇനി ഉള്ളത് കോളേജ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഏതൊക്കെ കോളേജാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ബാഫ്രിക്ക ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജ് കടങ്ങാത്ത കൊണ്ട് അത് ആഡ് പ്രിഫറൻസ് ആയി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ കോളേജിൻ്റെ അഫിലിയേഷൻ നമ്പർ കാണാം ഈ അഫിലിയേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ കോളേജിൻ്റെയും ഗ്രേഡിങ് റേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അവൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ആവശ്യമായ ഇപ്പോൾ ഹുമാനിറ്റീസ് ആണ് ഹുമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് ആണ് കൊമേഴ്സ് അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് പ്രിഫറൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ കോളേജും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഏത് കോളേജാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ട് ബാഫിക്ക ഇസ്ലാമിക് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജ് കടങ്ങാത്ത കൊണ്ട് എന്ന കോളേജാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആയി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള ആരോയോ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലോസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് സേവ് പ്രിഫറൻസ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും നമ്മുടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണുള്ളത് അതായത് ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് ലെസ് ദാൻ ടു എം ബി അതായത് രണ്ട് എം ബിയിലേക്കാൾ കുറവാണം ഫോട്ടോ ഫൈവ് ഡയമെൻഷൻ നൂറ്റി അൻപത് പിക്സലും ഇരുന്നൂറ് എടുത്തും ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ ഹൈറ്റും ആയിട്ട് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇനി അഥവാ ഈ സൈസിലല്ല ഫോട്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ റീസേർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ലോഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഒരു വട്ടം നമുക്ക് ഫൈനലൈസ്ഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഉണ്ടാവുക നെയിം കുട്ടിയുടെ നെയിം ഷിയാസ് ആൻഡ് സ്പെല്ലിങ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായി നോക്കണം ഹനീഫ ഗാർഡിയൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മെയിൽ ടെയിൽ ഹൗസ് അവൻ്റെ പ്ലേസ് മഹല്ല് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻകോഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ
മദ്രാസ് എസ് എസ് എൽ സി അവൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവർ പിന്നെ ഈ കോളേജ് ചോയ്സിലും ആ പിന്നെ കോളേജ് ചോയ്സിലാണ് പിന്നെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാ പ്രശ്നമായി ഉണ്ടാകൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിങ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ പ്രൈമറി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ അതായത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് എക്സാം എഴുതേണ്ടത് എന്നതും നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഗ്രേഡ് എൻട്രി എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഈ ഗ്രേഡ് എൻട്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് എൽ സി എക്സാം മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫൈനലൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചുക്ക് പോപ്പ് ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈനലൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം ഓ നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാം ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അവൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഈ പേര് പി ഡി എഫ് രണ്ട് പേ അഞ്ച് പേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഫീ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അവൻ്റെ കോളേജ് പ്രിഫറൻസ് പിന്നെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എൻട്രൻസിനുള്ള ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പിന്നെ പരീക്ഷാർത്ഥികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് അവൻ്റെ വെയ്റ്റേജിനൊക്കെ ഉള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫീ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിനുള്ള റെസിപ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സി എ സിയുടെ ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടി ഏത് മഹലിൽ നിന്നാണ് ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ എസ് കെ എസ് എഫ് ശാഖ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സാക്ഷിത്വം പേര് സ്ഥാനം ഫോൺ നമ്പർ എന്നിങ്ങനെ എന്നിങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഒപ്പിടണം ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പിടണം അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഒപ്പിടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിക്ലെയർ എന്നിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊത്തം പി ഡി എഫിലുള്ളതെല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോവുക എന്നിട്ട് എക്സാം എഴുതി നമുക്ക് പിന്നെ എക്സാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രേഡ് എൻട്രി ഇറങ്ങാണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡിയും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേഡ് എൻട്രി എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ഗ്രേഡ് എൻട്രി ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെ ഒരു മെനു ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ആയാലും നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും പ്രിഫറൻസ് എത്രാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് ആയി കാണാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കോളേജ് എത്രാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് ആയി കൊടുത്ത് കോളേജിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കോളേജ് ലിസ്റ്റ് ആ കോളേജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ലോഗ്ഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ലോഗ്ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ലോഗിൻ അഗൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡിയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഈ എന്ത് വിവരങ്ങൾക്കും കൂടുതലായി കോഴ്സിൻ്റെ ഘടനയെ പറ്റിയും മറ്റെന്ത് വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മതി എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പരിചയത്തിലുള്ള പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വാഫിയിലേക്ക് ചേരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് എന്ന് ആയതിനെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ജിയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും